పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు నా శుభాభివందనములు ఒక ఆరు నెలలు ఎట్టు గడిచిపోయిందో నాకే తెలియదు బిజీ అయిపోయాను పాటల్లో ట్రాన్స్లేట్ చేపిస్తాడు మరి డా చిన్న చిన్న నాటకాలు డాన్ పోసుకో ఇంగ్లీష్లో ఉంటే వాటిని తయారు చేపిస్తాడు పిల్లల చేత వేపిస్తాడు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు టైం అంతా పాస్ అయిపోయింది అలాగూ నాకు ఈ నాటికలు రాసే అలవాటు వచ్చేసింది పాటలు ట్రాన్స్పైన్ చేసేసి తెలుగులో రాయటం అలవాటు వచ్చేసింది అట్లా అక్కడ ఆరు నెలలు గడిచిపోయింది ఇక ఆరు నెలలు గడిచిన తర్వాత ఫాదర్ అన్నాడు నువ్వు నోవిషేటి పోవాలి ఫాదర్ అబ్రహాం ఫాదర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటరు ఆయన నిన్ను తీసుకుపోతాడు ఆ చెన్నైకి అక్కడ ఆయన పంపిస్తాడు అని చెప్పాడు ఇక ఆయన లెటర్ రాశాడు ఆ లెటర్ పంపిస్తా అన్నాడు మేము ఇంటికి వచ్చేసాం పెట్ట బెడ్ అని చదువుకొని మరి సెమినార్లో సిగరెట్ తాగే అలవాటు ఉంది కదా మా కొట్లో సిగరెట్ పెట్లు ఉన్నాయి ఒక పది పెట్లు దాంట్లో పెట్టుకొని ఐదు అగ్గి పెట్లు పెట్టుకొని అక్కడ తాగుతాయి మరి కొనుక్కోండి కష్టం కదా అని ఉద్దేశంతో పెట్టుకొని పోయా మిట్ట మధ్యాహ్నం త్రీ ఓ క్లాక్ డాన్ బోస్కో పోయాం సెంట్ మైకల్స్ అంటారు అప్పుడు ఆ రోజుల్లో డాన్ బోస్కో పోయాం మైకల్ రోస్ ఆడికి పోతే ఒక వ్యక్తి బల్ల మీద తల చేయి పెట్టుకొని తల అనిచ్చి నిద్రపోతున్నాడు టెన్ ఓ క్లా త్రీ ఓ క్లాక్కి ఆ సమయంలో నేను పోయేసి తలుపు కొట్టేస్తే ఆయన లేచి పాద మీరు రమ్మన్నారు నేను వచ్చానన్నా ఆయన ఏకాదిగా చూసి ఏంటి అని అడిగాడు నాకు లెటర్ వచ్చింది మేము పంపించారు కదా ఫాదర్ నేను వచ్చేసానన్న నేను బెంజమిన్ ఫాదర్ని కాదు బ్రదర్ గేబ్రియల్ నేను బెంజమిన్ ఫాదర్ చెప్తాను పిలిపిస్తాను ఆయన తీసుకొస్తాను నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో అని చెప్పేసి మంచి మర్యాదలు చేసి కూర్చోబెట్టి ఆయన పోయాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత బెంజమిన్ ఫాదర్ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఫాదర్ మీరు రమ్మన్నారని వచ్చేసాను మరి ఏంటి విషయాలంటే వెంటనే ఫాదర్ గారు వెల్కమ్ హార్ట్ వెల్కమ్ అని చెప్పేసి దామ్ దుమ్గా పెట్టాయన్నీ కూడా తీసిపోయారు పైకి వాళ్ళు ఉండే ముగ్గురు ముగ్గురికి మూడు రూమ్లు ఉన్నాయి వరండాలో వాళ్ళ రూమ్ ముందే పెట్టారు నన్ను అప్పుడు రూమ్స్ ఏమీ లేవు రూమ్ ముందు పెట్టారు వరండాలోనే ఓకే ఆడిపోయిన తర్వాత చూసాను అంతా గమనించాను ఈ ముగ్గురికి కూడా ఒకే టాయిలెట్ బయట ఆ టాయిలెట్కి నన్ను కూడా బొమ్మన్నారు ఓకే అది చిమిని పైకి ఉంటుంది టాయిలెట్ అన్నీ ఓపెన్గానే ఉంటాయి బహుశా ఒక టోర్ మాత్రమే ఉంది అక్కడ పోతున్నాను చూస్తే ఆ రోజంతా కూడా ఎటు చూసినా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎవరు స్మోక్ చేయట్లా ధూమపానం చేయట్లా అరే ఇదేందిరా ఎవరు చేయట్లేదు నేను అట్ట చేసేది ఒక్కడనే చూస్తే ఏమని అనుకుంటారా అని చెప్పేసి రాత్రి పూట వీళ్ళు పనుకున్న తర్వాత ఎవరు లేని సందర్భంలో అక్కడ ఉన్న టాయిలెట్కి పోయేసి అక్కడ దమ్ము కొట్టేసి వచ్చి పనుకొని నిద్రపోయేవాడిని అట్లా నాలుగైదు రోజులు గడిచిపోయింది ఐదో రోజు ఉదయం పూట అందరికన్నా ముందే నేను లేచి బాత్రూమ్ పోయాను టాయిలెట్లో పోయేసి తమ్ము కొట్టేశాను బయటకు వచ్చి చూస్తే బెంజమిన్ స్వామి రెక్టర్ ఫాదరు ఎదురుగా ఉన్నాడు ఆయన కూడా టాయిలెట్ పోవాలని వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనమాట సరే ఆయన చూశాను నేను వెళ్ళిపోయాను అప్పుడే అనుమానం పడ్డింది నాకు ఒకవేళ చూసి ఉంటాడేమో తెలిసి ఉంటుందేమో అనుకున్నా ఆ రోజు రాత్రి పూట నాతో ఆయన మాట్లాడలే డే టైంలో రాత్రి పూట మాకు గుడ్ నైట్లో ఉంటాయిలే ఆ గుడ్ నైట్ టాక్ టైం అప్పుడు విసి డాన్ బాస్కోలో ఎవరు స్మోక్ చేయకూడదు సిగరెట్లు కానీ బీడీలు కానీ చుట్లు కానీ నేను తాగకూడదు టీచర్లు తాగకూడదు ఫాదర్లు బ్రదర్లు ఎవరు తాగకూడదు ఇక్కడ ఎందుకంటే మా రూల్స్లో అది తాగడానికి అవకాశాలు లేవు అని చెప్పాడు అది నాకు చెప్తున్నట్టుగా ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నట్టుగా నేను భావించాను మరి నేను పోయి మాట్లాడాలన్నా ఆయన నన్ను పిలుస్తాడా నేనెందుకు బయటపడాలా జనరల్ చెప్పుకున్నాడు చెప్పుకొని అని చెప్పేసి నేను గప్ప చూపుకుంటుపోయాను ఆయన గొప్ప సైకాలజిస్ట్ అనుకుంటా కారణం ఏంటంటే నేను ఇటు విధంగా స్మోక్లు ఏమైనా చేస్తున్నానంటే ఇతనికి ఏం పని లేదనుకొని చేస్తున్నాళ్ళే ఉద్దేశంతో ఇక అరవై ఐదు మంది పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి నన్ను అసిస్టెంట్కి పెట్టాడు నాలుగు గ్రూపులుగా చేసాము నాలుగు గ్రూపులకి పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా వాళ్ళతో ఉండాలి వాళ్ళకి ఆటలు నేర్పాలి పాటలు నేర్పాలి ఎంటర్టైన్మెంట్లు అన్నీ చూపించుకోవాలి నాటికలు అన్నీ వేపించాలి వాళ్ళతో బిజీ పెట్టేశాడు ఆ బిజీలో మునిగిపోయా సాయంత్రం పూట కూడా నాకు ఖాళీగా లేకుండా పిల్లలు బయటికి పోతున్నారంటే ఉదయం పూట లేచి వాళ్ళకు కూడా టాయిలెట్లు లేవు చెంబులు ఎత్తుకొని పోతారు ఫీల్డ్లోకి నేను పైకి పోయి టెర్రస్ మీద నిలబడి అక్కడి నుంచి అసిస్టెంట్ చేయాలి వాళ్ళని వచ్చేటట్టు తొందరగా తిరిగి సో అట్లా నాకు బిజీ పెట్టేశాడు ఫాదర్ 
అలా బిజీ పెట్టడం వల్ల అక్కడ మర్చిపోయాను తాగటం అనేది సిగరెట్ అనేది మరి మర్చిపోతే పెట్లు ఉండే కదా అందుకని అన్నయ్యని పిలిపించుకొని అయ్యా నా దగ్గర ఉండి అన్ని ఇంటికి ఎత్తిపోయి అమ్ముకో నా దగ్గర ఉంటే పనికి రావు ఇక సోదనలు వస్తున్నాయి నాకు తీసుకుపోయా అని చెప్పి ఇచ్చేస్తే తీసుకుపోయాడు ఆయన ఒక ఆరు నెలలు ఎట్టు గడిచిపోయిందో నాకే తెలియదు బిజీ అయిపోయాను పాటల్లో ట్రాన్స్లేట్ చేపిస్తాడు మరి డా చిన్న చిన్న నాటకాలు డాన్ పోసుకో ఈ ఇంగ్లీష్లో ఉంటే వాటిని తయారు చేపిస్తాడు పిల్లల చేత వేపిస్తాడు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు టైం అంతా పాస్ అయిపోయింది అలాగో నాకు ఈ నాటికలు రాసే అలవాటు వచ్చేసింది పాటలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి తెలుగులో రాయటం అలవాటు వచ్చేసింది అట్లా అక్కడ ఆరు నెలలు గడిచిపోయింది ఇక ఆరు నెలలు గడిచిన తర్వాత ఫాదర్ అన్నాడు నువ్వు నోవిషేటివ్ పోవాలి ఫాదర్ అబ్రహాం ఫాదర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటరు ఆయన నిన్ను తీసుకుపోతాడు చెన్నైకి అక్కడ ఆయన పంపిస్తాడు అని చెప్పాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరం నవంబర్ మాసంలో పాద పనంపర నన్ను చెన్నైకి తీసుకువెళ్ళాడు చెన్నైలో ఉన్న ప్రవిన్షియల్ హౌస్లో మొట్టమొదటిసారిగా బ్రదర్ డెన్నిస్ని కలిశాను ఆయన నాకు ఎన్నో పరిచయాలు చేసి ఆ తర్వాత సాయంత్రం పూట ఫాదర్ పనంపర నన్ను మార్కెట్కి తీసుకుపోయి అక్కడ ఏ కార్డు పోవడానికి కావాల్సిన నాకు కావాల్సినటువంటి బట్టలు షూసు టై ఇవన్నీ కూడా కొనిచ్చి ఆ రోజు సాయంత్రం పూట నన్ను బస్సులో పెట్టి నువ్వు ఏర్కాడు పోతున్నావు సేలం బస్ స్టాండ్లో ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ ఒక మూగతను నేను సేలం బస్ ఎక్కించి నేను సాగన అమ్ముతాడు నీకేం భయపడిన అవసరం లేదు అని చెప్పి బస్ ఎక్కిచ్చాడు తెల్లరాళ్ళకి సేలం చేరాం ఒంటరిగా బిక్కి బిక్కిమంటూ తమిళ భాష రాదు ఇంగ్లీష్ సరిగ్గా మాట్లాడలేను అయినా కూడా ఎట్లదట్టు సేలం చేరిన తర్వాత సేలంలో ఆ మూవీ అతను ఎక్కడుండాలని చూస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎక్కడ దొరకలేదు ఆ పక్కన అటు ఇటు చూస్తున్నప్పుడు ఆ బస్సు కనిపించింది ఏర్కాడు పోయే బస్సు దాంట్లో ఎక్కుదాం అనుకుంటు అనుకుంటూ ఉండగా ప్రక్కన శోధనలు వచ్చేసినవి ఏమని అరే నేను నవ్విషేటికి పోతున్నాను ప్రక్కన సిగరెట్లు కనపడుతున్నాయి వీటిని ఒకసారి అని తాకపోతే అట్లా నవ్విషేటి పోతే ఒప్పుకోరు కదా అని ఆ కిళ్ళి బడ్డు ఉంటే అక్కడ పోయేసి ఒక చార్మీన పెట్టి తీసుకొని ఒక అగ్గిపెట్టి తీసుకొని ఆ బస్ దగ్గరకు వచ్చేసా ఈ లోపల ఆ మూగతను వచ్చేసాడు బస్సులో నా పెట్లు పెట్టేసాడు తాటా చెప్పేసాడు పంపించేసాడు బస్ ఎక్కిన కాడి నుంచి కిటికీ దగ్గర కూర్చొని సిగరెట్ మీద సిగరెట్ సిగరెట్ మీద సిగరెట్ బస్సు చేరిన దాకా ఎయిర్ కార్డ్ చేరిన దాకా తాక్కుంటూ పోయా ఎయిర్ కార్డ్ బస్ స్టాండ్ దిగేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళా మా నవ్విషేటికి నడిచిపోవాలి కొండ కదా నడిచిపోవాలి మధ్యలో కాలువ ఒకటి ఉన్నది ఆ కాలువ దాకా తాగేసి సిగరెట్లు తాగి ఆ చివరిలో ఇక కాలువ దాటితే మా నవ్విషేట్ అనమాట ఇక అప్పుడు అనిపించింది ఇదే లాస్ట్ సిగరెట్ అని ఆ సిగరెట్ని కాలు కింద పెట్టి నలిపి తొక్కేసి చి పో సైతాన్ అని ఇక వదిలేసి పైకి వెళ్ళిపోయాను అక్కడ నవ్విషేట్కి ఎంటర్ అయిపోయాను ఆ నవ్విషేట్ ఫాదర్ గారు డైరెక్టర్ గారు నూసి పాద పాద జోసఫ్ ఆయన నన్ను ఎంట్రన్స్లోనే రిసీవ్ చేసుకొని కౌగులించుకొని తెలుగులో మాట్లాడాడు తెలుగు కొంచెం వచ్చానికి నాకు చాలా సంతోషం అనిపించాను నేను పోయాను అక్కడ చేరాను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదో సంవత్సరం లా నవంబరు డిసెంబర్ అంతా అక్కడే ఉన్నాను తర్వాత అరవై ఆరుకి నవ్విషేటికి రావాల్సినటువంటి బ్రదర్లు వేరే వేరే చోటు నుంచి నవ్విషేటికి వస్తున్నారు వాళ్ళ కోసం నేను పోయేసి బస్ స్టాండ్కి పోయేసి తీసుకొచ్చి నవ్విషేట్లో పెట్టేసాను నన్ను కూడా నువ్వు కూడా నవ్విస్తే నువ్వు పోయి నవ్విషేట్లో ఉండమన్నాడు ఆరు నెలలు నేను ముందే ఉన్నాను వాళ్ళకన్నా నువ్వు కూడా పోవు అని చెప్పి నన్ను అక్కడ కూర్చోబెట్టారు అక్కడ ఉండే ఫాదర్ రెక్టర్ ఫాదర్ పాద ఇటి అచ్చన్ ఆయన పేరు నాకు బాగా గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే నన్ను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నాడు చలి రాత్రిపూట పది గంటలకు వచ్చేసి దుప్పటి కప్పేసి ఆశీర్వదించిపోతుంటాడు ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడా నేను చూస్తూ నిద్రపోకుండా ఉండేవాడిని అక్కడ నవ్విషేట్లో అట్లా నన్ను పారిపోకుండా చేశాడు నవ్విషేట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు వచ్చారు వాళ్ళ జాయిన్ అయినప్పుడు మేము ముప్పై ఐదు మందిని కోర్స్ అయిపోతూ ఉంది చివరికి వచ్చేసరికి ప్రొఫెషన్ చేయాలి ప్రొఫెషన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రొఫెషన్ చేయడానికి 
ఓన్లీ ముప్పై మంది మిగిలాం ప్రొఫెషన్ చేసే దాని ముందు అక్కడ ఉండేటువంటి ఫాదర్ ఎక్కడ ఫాదర్ గారు అడిగారు ఏమని ఎవరు గురువు కావాలనుకుంటున్నారు ఎవరు బ్రదర్ కావాలనుకుంటున్నారు మీరు మీ ఇష్టానుసారంగా రాసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ పెట్టాలని చెప్పన్నారు సో అప్పుడు ఏమి నేను ఆలోచించలేదు నేను పోయాను బ్రదర్గా ఉంట గురువుగా ఉంటాను ఎదురు పోయాను కానీ మనసులో ఏమి లేదు అది ఉండ అసిస్టెంట్ బ్రదర్ ఫాదర్ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఫాదర్ అయ్యలే ఫాదర్ చెప్పాను నేను ఏం కావాలని అనుకుంటున్నాను నాకు తెలియదు గురువు అయితే ఇంతకాలం పడుతుంది బ్రదర్ అయితే ఎంతకాలం పడుతుంది అడిగాను గురువు అంటే ఇప్పుడు ఫిలాసఫీ థియాలజీ మరి చర్చిల ఐవి ఇవి చాలా శాస్త్రాలు చదవాలి సుమారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు అన్నాడు వామ్మ అన్ని సంవత్సరాల మరి బ్రదర్ అయితేనో నవ్విషేట్ అయిపోయిన పాటిని బ్రదర్గా ఇక ఫీల్డ్లో పోవచ్చు అన్నాడు అయితే నాకు బ్రదరే కావాలి ఎందుకంటే నేను తొందరగా ఫీల్డ్లో పోయేసి పనులు చేయాలి ఎందుకు ఈ సంతులన్నీ కూడా తర్వాత కూడా అదే కా పని అనుకున్నాను బ్రదర్ నాకు నాకు రాయటం రా నాకు అప్లికేషన్ రాయటం కుదరదు దయచేసి నువ్వే అప్లికేషన్ పూర్తి చేసి నేను సంతకం పెడతా అన్నా ఆ బ్రదర్ పాపం తీసుకున్నాడు అప్లికేషన్ రాశాడు నాకు ఇచ్చే సంతకం పెట్టమంటే సంతకం పెట్టేశాను అలాగు నేను బ్రదర్ కావాలని చెప్పి అనుకొని సంతకం చేసేసాను ఇచ్చేసాను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మే ట్వంటీ ఫోర్త్న ఫస్ట్ ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది వెంటనే నాకేం చేశారు వాళ్ళు వంద ఎకరాల కొండ మొత్తం అక్కడ కాఫీ ఎస్టేట్ ఉంది వంద ఎకరాల్లో నన్ను ఇన్ఛార్జ్ మేనేజర్గా పెట్టేశారు మిగతా వాళ్ళు నా నా తోటి ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఫిలాసఫీ చదవాలి కాబట్టి వాళ్ళని ఫిలాసఫీ ఎట్కి పంపించేశారు నన్ను అక్కడే ఉంచారు ఒక సంవత్సరం ఆ సంవత్సరంలో మేనేజర్గా ఎస్టేట్ మేనేజర్గా ఉండి నూట యాభై మంది దాదాపు ఉంటారు పని మనుషులు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరిని చూసుకుంటూ పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా ఎస్టేట్లోనే పని జరిగిపోతున్నారు నాతో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు హాయిగా క్లాసుల్లో కూర్చొని చదువులు చదువుకుంటున్నారు అది చేస్తున్నారు ఇది చేస్తున్నారు పిక్నిక్లు పోతున్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఒక ప్రక్క అసూయ ఉన్నది ఇంకో ప్రక్కనేమో మరి నేను కోరుకున్నాను కదా నా అంతా నేను కోరుకున్నదే కదా అని చెప్పి ఒక విధంగా అలాగూ గడిచిపోతున్నాయి గడిచిపోతున్నాయి సమయం గడిచిపోతూ ఉంటే వీళ్ళకి స్కౌటింగ్ అని మరి ఈ మాధ్యమాలు అన్నీ కూడా నేర్పటం కెమెరాలు అవన్నీ కూడా చూపించడం వాళ్ళకి ఎట్లా సినిమాలు చూపించి అప్రిషియేషన్ చేయించడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు అలా చేస్తుంటే నాకు వాళ్ళ పక్క పోయి చూడాలనిపించిద్ది చూస్తాను మరి నాకు అవకాశం లేదా అని దిగులు పడతాను కాకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళు చదువుకొని ఎంత అయిపోయిందా కదా అని చెప్పి అనుకుంటా ఉన్నాను నాకు లోపల ఒక సంవత్సరం అయిపోయింది నాకు సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం అప్పటి నుంచి కూడా అంతకుముందు కూడా ఒకసారి పట్టుబడ్డా కదా ఇష్టం కాబట్టి వీళ్ళకి సినిమాలు చూపించేసి ఆ సినిమా అప్రిసియేషన్ ఎలా చేయాలని చెప్పి కోర్సు పెట్టారు ఓహో నాకు తెలియకుండా మీరు కోర్సు పెట్టుకొని ఏం చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మెయిన్ దగ్గర పోయేసి ఆ బావి దగ్గర మెయిన్ ఉంది మెయిన్ దగ్గర పోయి కరెంట్ ఆఫ్ చేసి పడేసి సో వాళ్ళు కరెంట్ లేదు కాబట్టి సినిమాలు చూడలేం నేను రెడీ అయిపోయి ఐదు గంటలకు వచ్చేసి పైకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పోయేసి స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని వచ్చి కూర్చుంటా ఆ సినిమా నేను కూడా చూస్తా అట్లా మోసం చేసినాను రెండు రోజులు మూడు రోజులు పట్టుకున్నారు పట్టుకొని నన్ను నువ్వు అట్లా కమ్యూనిటీని నువ్వు నువ్వు ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అది మంచి పని కాదు నీకు టెన్ మైనస్ అన్నారు ఆ రోజు టెన్ మైనస్ అంటే ఇంటికి పంపటం సో టెన్ మైనస్ అన్నారు ఓకే ఫాదర్ నాకు కూడా కొంచెం సెలవు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఏముండి అని చెప్పా డైరెక్టర్తో మాట్లాడాను ఏమని ఫాదర్ నేను వాళ్ళు కంపానియన్స్ నన్నేమో కొండల్లో పంపించేసారు వాళ్ళకేమో ఇవన్నీ నేర్పుతున్నాను నాకు సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం నేను చూడాలి నేను అని నాకు ఆ అభిలాష ఉంది అడిగితే పంపరు కాబట్టి నేను అట్లా చేశాను చేసిన తప్పే చేయకూడదు మరి నేను కూడా రావాలంటే అవకాశం ఉండాలా నాకు కూడా మరి అటువంటి విషయాలు చూపించాలా నేను మాత్రం కన్ఫ్యూజన్ కాదా నన్ను ఎందుకు విడిగా పెట్టేశారు బ్రదర్ అంటే అంత చులకనా మీకు అని వాళ్ళతో పోట్లాడుకున్నాను ఇక తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయడానికి చేత కాలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడికి సెంట్ బే సెంట్ జోసెఫ్ బేసిన్ బ్రిడ్జి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఆ విధంగా నేను పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరం వరకు చెన్నై సిగా ప్రెస్లో ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉన్నాను అక్కడ అదే ప్రప్రథముగా ఆరంభించటం వల్ల నేను నేర్చుకుంటూ పిల్లలకు కూడా చదువులు చెబుతూ ఆ ప్రెస్ని ఆరంభించాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి గుంటూరు సెంట్ మైకల్స్ ప్రెస్కి అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా వెళ్ళాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కడప సెంట్ ఆంతనీస్ టెక్నికల్ స్కూల్కి వెళ్ళాను అక్కడ కూడా అసిస్టెంట్గా చేశాము 
ప్రప్రథముగా ఆ సెంట్ ఆంతనీస్ వాజ్ తీసుకున్న తీసుకున్నాము అప్పుడు ఫాదర్ ఎంఏ జేకబ్ ఫాదర్ ఈజే మాథ్యూ గారితో కలిసి నేను అక్కడ పైనీర్గా పనిచేశాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది గుంటూర్ సెంట్ మైకల్ ప్రెస్కి మేనేజర్గా పంపించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు జూన్ పదమూడున శాశ్వత మాట పట్టి తీసుకొని అక్కడే పని మొదలుపెట్టేసాము నేను కలకత్తా వెళ్ళి సి స్టార్ ఐ కోర్సు నేర్చుకొని కాన్పూర్ వెళ్ళి సిఐటి చేసి ఆ తర్వాత గుంటూరుకి ప్రెస్ మేనేజర్గా తర్వాత ఐటీఐకి ప్రిన్సిపల్గా పదవి స్వీకారం చేశాను ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా పిల్లలతో ఎక్కువగా పని చేయటం వల్ల అనేక అనుభవాలు పొందగలిగాను ఆత్మోద్ధరణ కోసం యువతకు అనేక విధాలైనటువంటి సేవలు అందిస్తున్నప్పటికీ కూడా నాకు గడ్డుకాలం ఎదురైంది బ్రదర్ ఒకేషన్ అనేది ప్రజానీకానికి అర్థం కాలేదు అసలు బ్రదర్ అంటేనే ఎవరు గౌరవించటలేదు బ్రదర్కి ఇవ్వాల్సినటువంటి హోదా కానీ అంతస్తు కానీ ఇవ్వటం లేదు ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి మన గురువులు కానీ మన బిషప్లు కానీ మరి రెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళు పూజ ఆరంభంలో ఏమంటారంటే ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ అని మొదలు పెడతారు బ్రదర్ మాట ఉండదు ఆ తర్వాత కూడా ప్రసంగంలో వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు అడ్రస్ చేసేటప్పుడు ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ అంతే బ్రదర్ అనే మాట ఉండదు ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు మరి బ్రదర్ ఏంటండి ప్రభు ప్రజలకు తెలియాలంటే అన్ని విషయాలు ప్రజలకు తెలియాలంటే బ్రదర్ యొక్క ఒకేషన్ ఏంటో తెలియాలంటే ఫాదర్లకి బ్రద సిస్టర్లకు ఉన్నటువంటి సంబంధంలో ఎలా అయితే ఔన్నత్యాన్ని మీరు కోరుతున్నారో అదేవిధంగా బ్రదర్ యొక్క ఒకేషన్ను కూడా ప్రజానీకాన్ని తెలియజేస్తే ఎంతో బాగుంటుంది రెండుసార్లు నేను మా కమిటీలో హెచ్చరించాను చెప్పాను మా బిషప్ గారు అక్కడికి వచ్చి ప్రసంగం మొదలుపెట్టాడు మొదట్లో ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ మీరు బాగా ఈ విచారణలో పనిచేస్తున్నారు నేను కూడా కెమెరా పెట్టుకొని అక్కడికి పోయాను బిషప్ గారికి చూపించాను నేను ఉన్నాను బ్రదర్ కూడా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో పోతే నన్ను చూశాడు స్మైల్ ఇచ్చాడు కానీ బ్రదర్ అనే మాట రాలా ఆ తర్వాత భోజనం అయిన తర్వాత బిషప్ దగ్గరికి పోయాను మై లాడ్ మీరు ప్రసంగంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు మరి బ్రదర్ ఎందుకు మాట మాట్లాడలేరని అడిగా అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే బ్రదర్ అంటే ఫాదర్ ఫాదర్ అంటే బ్రదర్ బ్రదర్ అంటే ఫాదర్ అన్నారు అట్లా కాదు మై లాడ్ బ్రదర్కి ప్రత్యేకమైన ఒకేషన్ అది బ్రదర్ అని పలికితే అందరికి తెలిసిపోతుంది బ్రదర్గా ఉండాలని చెప్పి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది మీరు చెప్పట్లేదు అన్నారు అప్పుడు ఆ బిషప్ గారు సరే ఈసారి నేను చెప్తాలే వెళ్ళిపో అన్నాడు తర్వాత అనేక చోట్ల పెద్ద పెద్ద సమ సమావేశాల్లో కూడా ఈ మాట్లాడేటప్పుడు బ్రదర్ అనే మాట రాదు ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత అన్ని అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ పెడతారండి ఏంటంటే ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ మీకు ప్రత్యేకంగా ఒక రూమ్ తయారు చేసాము భోజనానికి అక్కడ రావాలని చెప్తారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వేరే హాల్లో అరేంజ్ చేసాము అక్కడికి వచ్చి భోజనం చేసుకోని అని చెప్తారు మరి బ్రదర్ ఎక్కడికి పోవాలండి బ్రదర్కి స్థానం లేదా బ్రదర్కి భోజనం చేయడానికి అవకాశాలు లేవా 
మెన్షన్ చేయరండి అలా చెప్పడం వల్ల నాకు చాలా అవమానం అనిపించింది అభిమానం తగ్గిపోతుంది ఉండే కొద్దికి అందుకని నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసాను ఎందుకు వీళ్ళు బ్రదర్ అనే మాట ఉచ్చరించట్లేదు నేను కూడా గురువు అయితే బాగుంటుంది గురువులాగా నాకు కూడా ఒక అంతస్తు వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక బ్రదర్గా ఉండదలుచుకోలేదు గురువు అవ్వాలని ప్రయత్నం చేశా గురువు అవ్వాలంటే మా మా ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్కి చెప్పాలి ఏమని నేను బ్రదర్గా ఉండట్లేదు గురువుగా మార్చమని చెప్పాలి అప్పుడు ఆ ప్రొవిన్షియల్ ఫాదర్ బెంజమీన్ ఏమన్నారంటే సరే నీ ఒకేషన్ ఏందో తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఒక ఆధ్యాత్మ గురువు దగ్గరికి పోయి అక్కడ నువ్వు చెప్పుని విషయాలన్నీ కూడా ఆయన ఓకే అంటే మేము పంపిస్తాం చదువులకి గురు చదువులు పంపిస్తాం అన్నారు ఆయనే అన్నీ అరేంజ్ చేశారు పూణాలో ఒక ఆధ్యాత్మ గురువు ఉన్నారు అక్కడ జోక్యం ఫాదరు ఆయన మీకు మంచి తరిపిదిస్తారు మీకు చెబుతారు విషయాలు ఏంటి తెలుసుకోవచ్చు నువ్వు ఆడి పొమ్మన్నారు వాళ్లే బుక్ చేశారు టికెట్ పోవటానికి ఈ పోయే సందర్భంలో నేనేం చేశానంటే ఎట్లా నన్ను గురువు చేయరు అందుకని ముందుగానే నాకు తెలిసిన వాళ్ళతోటి పోయేసి నేను ఇట్లా పోతున్నాను వాళ్ళు గురువుగా పంపరు కాబట్టి నేను తిరిగి వస్తున్నాను వచ్చిన తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్లు అని పెట్టుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో చెప్పేసే వాళ్ళకి నాకు అక్కడ పూనా పోయే టికెట్కి వాళ్లే కొని ఇచ్చేసారు మళ్ళీ తిరిగడానికి కూడా వాళ్లే ఇచ్చేసారు సో నేను ఆ విధంగా పూనా పోవడానికి సిద్ధపడ్డాను ఎట్లా నన్ను గురువు చేయరు నేను బ్రదర్ కొనదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే బ్రదర్ ఎన్ని అవమానాలు పొందుతున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు అవమానాలన్నీ ఇప్పుడు మీ దీంట్లో చెప్పాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి అన్నీ చెప్పట్లేదు నేను నేను గురువు అవ్వాలని ఉద్దేశంతో పూన వెళ్ళాను నేను సాయంత్రం పూట ఎనిమిది గంటల సమయం అప్పుడు బాంబే నుంచి డైరెక్ట్గా పూణే వచ్చేసాను కాలింగ్ బెల్ కొట్టినప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చి తలుపు తెరిచాడు వచ్చిన వెంటనే నేను విష్ చేసిన తర్వాత ఆయన నా బ్యాగ్ తీసుకొని నేను ఉండాల్సిన రూమ్కి తీసుకుపోయాడు అక్కడ అన్ని సదుపాయాలు అమర్చి ఇదిగో తీలోజన్ బ్రదర్స్ ఇక్కడ టీవీ చూస్తున్నారు వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తాను రా అని చెప్పేసి తీసుకుపోయాడు ఆడిపోయిన తర్వాత బ్రదర్లు అందరూ అక్కడ ఉన్నారు పరిచయం చేశాడు అప్పుడు తెలిసింది నాకు ఆయన ఆధ్యాత్మ గురువు రెక్టర్ ఆ హౌస్కి తీలోజన్స్కి అని చెప్పి తెలిసింది అరే రెక్టర్ ఫాదర్ అయి ఉండి తలుపు దాకా వచ్చి నా సూట్ కేసు ఆయన మోసుకొని పోయి నాకు రూమ్ చూపించిన అంటే నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఓ నన్ను అప్పుడే ఆయన ఆకట్టుకు ఆకట్టుకున్నాడు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది తర్వాత ఆయన నన్ను ఎంతో ప్రేమగా పలకరించటం మొదలుపెట్టాడు ఆయన నేను వచ్చిన విషయం తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పాడంటే సరే సాయంత్రం పూట రేపు సాయంత్రం మనం కలుస్తాం మీరు వచ్చిన కారణం ఏందో చెప్పారు కదా బ్రదర్గా ఉండదలుచుకోలేదు ఎందుకు కారణాలు ఏంటో ఈరోజు మీరు బాగా ఆలోచించుకొని సాయంత్రం పూట వచ్చి నాతో మాట్లాడు అన్నారు సరే అప్పటికే నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి బ్రదర్గా ఎందుకు ఉండదలుచుకోలేదో అవన్నీ కూడా గుడిలో కూర్చొని ఆలోచించుకొని సుమారు ముప్పై ఐదు పేజీలు రాసుకున్నా మా మామూలుగా నోటితో చెప్పాలంటే మర్చిపోతాయి మా పాయింట్లు అని చెప్పి అన్నీ రాసుకొని ముప్పై ఐదు పేజీలు దాదాపు ఆ ఫాదర్ దగ్గరికి పోయా సాయంత్రం బ్రదా ఏంటి మీ ప్రాబ్లం చెప్పాను వరుసగా ఎన్నెన్నో చెప్పుకొచ్చాను ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా తల్లిదండ్రులు నేను బ్రదర్ అవ్వటం ఇష్టం లేదు మా ఊరి వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు సిస్టర్లకు ఇష్టం లేదు ఫాదర్ బ్రదర్ గురించి మాట్లాడి మాట్లాడరు బ్రదర్ ఎన్నో విధాలుగా అవమానాలు పొందారు అంత లెక్క ఎక్కడికి పోయినా సరే బ్రదర్ ఏదో సెకండ్ హ్యాండ్ మ్యాన్ లాగా ఉన్నాడు ఓదా కానీ అంతస్తు కానీ ఏమి చూపించట్లేదు గౌరవించట్లేదు ఇలాగో చెప్పుకుంటూ పోయే చాలా విషయాలు ఎన్నో చోట్ల నేను అవమానపడ్డాను గురువుతో పోయినా కూడా నన్ను నన్ను సరిగ్గా చూసుకోలేదు అని వరుసగా చెప్పుకుంటూ వచ్చేసా ఆ నలభై పేజీ ముప్పై ఐదు పేజీలు రాసిన అన్నీ కూడా చెప్పేసా ఆయనకు ఆయన నాతో ఏమన్నాడంటే బ్రదర్ వెరీ గుడ్ ఇలాగ సమస్యలు ఉంటే మీరు మీరు బాధపడటం సహజమే మంచి పని చేశారు మంచిది దేవుణ్ణి కోరుకుందాం నేను కూడా మీ స్థానంలో ఉంటే అలాగ బాధపడేవాడిని అని ఓదార్చి నన్ను పంపించేసి రేపు నువ్వు గురువు అవ్వాలనుకుంటున్నావు ఎందుకు గురువు అవ్వాలి కారణాలేంటి 
అని అడిగాడు సెకండ్ డే నేను మీటింగ్ గుళ్ళోకి పోయేసి కూర్చొని ఆలోచించాను ఏం చెబితే గురువుగా చేస్తారనే ఉద్దేశంతో నన్ను చాలామంది బ్రదర్ మీరు గురువు ఎందుకు కావట్లేదు ఎందుకు బ్రదర్గా ఉండాలని చెప్పి నన్ను అనేక విధాలుగా ప్రశ్నించేవాళ్ళు మీరు మీటింగ్లు కండక్ట్ చేస్తారు సిస్టంలో మీరు గురువు అయితే ఎంతో మంచిది అని చెప్పి అంటున్నారు వాళ్ళకి పూజ పునస్కారాలు చేయవచ్చు అంటున్నారు రెండో రోజు ఫాదర్ గారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు గురువు ఎందుకు అవ్వాలనుకుంటున్నావు ఆలోచించు సాయంత్రం వచ్చి మాట్లాడు అన్నారు ఇక అప్పుడు అనిపించింది నాకు అరే నేను బ్రదర్గా ఉండదలుచుకోవటం వల్ల ఎన్నో రాశాను ఇప్పుడు గురువు కావాలంటే దానికన్నా అధికంగా రాయకపోతే మరి పాయింట్స్ సరిపోయామో ఉద్దేశంతో ఓకే కూర్చున్నాను గురువు కావాలని ఆశ ఎందుకు ఉందంటే పేద అనాథ బిడ్డల ఆత్మోద్ధరణకు గురువు మంచిగా వాళ్ళని ఆత్మ అభివృద్ధి కోసం ఆత్మ ఉద్ధన కోసం ఆత్మ లక్ష్యం కోసం పాటుపడవచ్చు ఎక్కువగా అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మరి ఇంకా అలాగ ఎన్నో రాసుకుంటూ వచ్చేసాను గురువు అయితే ఏంటి అలా నలభై పేజీల దాకా రాసి ఫాదర్తో మాట్లాడి చెప్పాను ఫాదర్ చాలా మెచ్చుకున్నారు ఇన్ని నీ 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 మనసులో ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ చాలా బాగా ఆలోచించావు రేపు గురువు అంటే ఏంటి బ్రదర్ అంటే ఏంటి అనేది మన కాన్స్టిట్యూషన్ బుక్లో ఉన్నది ఆ బుక్లో ఉన్న వాటిని చదివి అర్థం చేసుకొని వచ్చి మాట్లాడమన్నారు సరే మూడో రోజు పోయాము పుస్తకం తీసుకున్నాము అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా చదివి చదివి అండర్లైన్ చేసుకొని పాద దగ్గరికి పోయి సాయంత్రం పాటు చెప్పాను మూడో రోజు ఆ గుడ్ బాగా అర్థం చేసుకున్నావు గురువు బ్రదర్ అంటే సొల్యూషన్ సభలో ఉండేవాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశాలని బాగా తెలిసిపోయినవి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అన్నాడు మరి రేపు అంటే నాలుగో రోజు బైబిల్లో గురువుని గురించి ఏమన్నా కొటేషన్స్ ఉన్నాయా బైబిల్ ఏం చెబుతుంది గురువుని గురించి కొంచెం ఆలోచించి ధ్యానించి రమ్మన్నాడు అప్పటిదాకా నేను ఎన్నో విషయాల్లో నిమగ్నమైన వాడిని బైబుల్ మాట ఎత్తకుండా బైబిల్ని తెరవకుండా కాలం గడుపుతూ వచ్చిన వాడిని ఇప్పుడు బైబిల్లో గురుత్వాన్ని గురించి చెప్పమంటే ఏం చెప్పాలి నేను లక్కిలి అక్కడ తీలోజన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి బ్రదర్స్ చదువుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి పోయేసి అడిగా బ్రదర్ గురువు అనే విషయం గురించి గురుత్వాన్ని గురించి బైబిల్ ఎక్కడెక్కడ ఉండే కొన్ని సా కొటేషన్లు చెప్పగలరా అని అడిగితే వాళ్ళు మార్క్ చేశారు పేజీలు ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందని అవన్నీ కూడా మార్క్ చేసుకొని గుళ్ళో కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకొని వాటి మీద ధ్యానించి సాయంత్రం పాటు మళ్ళీ ఆధ్యాత్మ గురువు దగ్గరికి పోయా దిశూస గారు కూర్చొని మాట్లాడాము ఓ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా ఆలోచిస్తున్నావు బాగా ధ్యానం చేస్తున్నావు చాలా మంచిది రేపు ఫైనల్ డే ఫై ఫిఫ్త్ డే నువ్వేం చేయాలంటే ఉదయం పూట మాస్ ఉండదు సాయంత్రం పూట మనకి దివస ఆశీర్వాదం ఉంటుంది ఫీస్ట్ ఆఫ్ సెంట్ థామస్ పండగ అందుకని మనం గుళ్ళో దీవస ఆరాధన పెడతాం ఇక్కడ ఉండే బ్రదర్లందరూ వచ్చేసి నీ తల పైన చేతులు పెట్టి నీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తారు వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆలోచించు నీకు ఏమైనా ఆలోచనలు వస్తున్నాయో తెలుసుకో దేవుని యొక్క ప్రేరణ నీళ్ళకి రావాలని ప్రార్థన చేయి అన్నాడు ఓకే ఫాదర్ సరే అని సాయంత్రం పూట దీవస ఆశీర్వాదం పెట్టారు అక్కడ పాటలు పాడారు అంత కార్యక్రమం అంతా అయిపోతా ఉంది లాస్ట్లో బ్రదర్ చెప్పాడు బ్రదర్ ఈ విధంగా వచ్చేసాడు ఆయన ఏ బ్రదర్గా ఉండాలన్నా గురువుగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చారు దేవుని పిలిపేందో మీరు ప్రార్థన చేయండి అంటే వాళ్ళతో చెప్పారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరిగా వచ్చి తల మీద చేయి పెట్టేసి ప్రార్థన చేస్తున్నారు పోతున్నారు అంత అయిపోయింది తర్వాత ఆశీర్వాదం కూడా అయిపోయింది సాయంత్రం పూట మళ్ళీ యథాతథంగా ఫాదర్ దగ్గర పోయేసి ఫాదర్ ఈరోజు లాస్ట్ డే అని చెప్తున్నారు కదా ఏంటి అన్న సరే మీ మీరు లాస్ట్ డేస్కి వచ్చారు కాబట్టి ఈ ఐదు రోజులు జరిగినటువంటి విషయాలు అన్నీ కలుపుకుంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా నువ్వు ఏమంటావు ఫాదర్ నేను మొట్టమొదటి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పానో అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను కారణం ఏంటంటే నాను నేను బ్రదర్గా ఉండటానికి ఇష్టపడలేదు దయచేసి నన్ను బ్రదర్గా పొమ్మనొద్దు నేను గురువుగా అవటానికి అవకాశాలు ఉంటే గురు చదువులు పంపించండి లేదంటే వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అరేంజ్మెంట్స్ కూడా అయిపోయినాయి ఫాదర్ దయచేసి అంతేనా ఇంతమంది బ్రదర్లు నీ పైన చేతులు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తుంటే నీకేమనిపించలేదా 
అనిపించింది ఫాదర్ ఒక చేయి వేడిగా ఉంది ఒక చేయి చల్లగా ఉంది ఒక చేతులు ఏమి అనిపించట్లేదు అలా అందరూ ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి చేతులు పెట్టినప్పుడు ఇవి మాత్రం నాకు అనిపించింది ఫాదర్ ఇంకేం లేదని అరే నవ్వి ఒకసారి ఇంతేనా మరి దీవి సప్సాదలో యేసు ప్రభు ఉన్నాడు కదా ఆయన నీ కళ్ళు చూసి కానీ నువ్వు ఆయన కళ్ళు చూసి కానీ నీకేమి ఇన్స్పిరేషన్ రాలేదా అడిగాడు ఫాదా మీరు పెద్ద లైట్ ఒకటి పెట్టారు యేసు ప్రభుకి ఎదురుగా దీవి సప్సాదంకి ఎదురుగా అందువల్ల ఆ దీవి సప్సాదం అనేది నాకు బోధర్ బోధరగా కనిపించింది ఫాదర్ అన్న ఆ పాయింట్ పట్టుకున్నాడు ఫాదర్ నువ్వు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత నీ ఆలోచనలు నువ్వు అనుకునే విధాలు అన్నీ కూడా సక్రంగా లేవు అందువల్ల యేసు ప్రభు నీకు కనిపించలేదు బోధర బోధర కనిపించారు కాబట్టి నీ నీ ప్రయత్నం వేస్ట్ అని చెప్పాడు మరి మీరేం చెప్తారు ఫాదర్ ఆధ్యాత్మిక గురువుగా మరి నన్ను పంపించారు కదా మా మా ప్రిన్సిపల్ ఫాదర్ చెప్పాలి కదా నేను ఏం చెప్తారు చెప్పండి అన్న బ్రదర్ ఈ ఐదు రోజులు నీ కోసం దేవుని పిలుపు నీ ఎందు ఎలా ఉన్నదో తెలుసుకోవటం కోసం నేను ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాను నాకు వచ్చినటువంటి దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ నీతో మాట్లాడతాను మరి నేను చెప్పింది మీరు వింటారా అన్నాడు అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈ ఐదు రోజులు నేను ఎంజాయ్ చేశాను అక్కడ ఏముంది కాసేపు గుళ్ళో కూర్చోవటం ఎట్లా నన్ను పంపిస్తారులే అనుకోవటం ఇంటికి పోతానులే అనుకోవటం వచ్చేసి అట్లా బాగా తినటం తిరగటం నిద్రపోవటం ఇదే నేను చేసింది అక్కడ సో ఆయన చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఆయన ఉపవాసం ఉండి నా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నా అంటే ఒక గొప్పతనం కదా సో నేను అనుకున్నాను సరే కాదు మీరు చెప్పండి మీరు ఏం చెప్తారు చెప్పండి బ్రద నాకు వచ్చినటువంటి ప్రేరణ దేవ దేవుడు నాకు చెప్పినటువంటి విషయం నేను గమనించిన విషయం బ్రద మీరు బ్రదర్గా ఉంటే ఈ సొసైటీలో దేవుడు నీ ద్వారా అనేక ఘనకార్యాలు చేయబోతున్నాడు సో నువ్వు బ్రదర్గానే వెళ్ళిపోవాలి బ్రదర్ అన్నాడు నాకు షాక్ అయింది ఏం చేయాలి తెలీలా అరే ఇన్ని రోజుల నుంచి నాలుగు రోజుల నుంచి నేను ఒత్తుకునేది అంతా కూడా పోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్రదర్గానే పోమంటున్నాడు ఆయన అరే బ్రదర్గా పోయి నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను అవమానం కదా నాకు ఆల్రెడీ మాటకి ఇచ్చి వచ్చాను గురువు కాకపోతే నేను వివాహం చేసుకుంటా అని చెప్పాను మరి బ్రదర్గా పోమంటున్నారు పద ఐదు నిమిషాలు టైం ఏముండి మళ్ళీ గుళ్ళో పోయేసి ప్రార్థన చేసుకుని వస్తాను ఫాదర్ను సరే పోయిరమ్మన్నాడు గుళ్ళో పోయాను ఏ సుప్రభుతో యుద్ధం చేశానండి మీరు నన్ను ఇంకా బ్రదర్గా ఉండమంటున్నారు ఇప్పుడు దాకా నేను పొందిన అవమానాలు ఇవన్నీ భరించలేక నేను ఈ విధంగా వస్తే ఆ చెప్పే మాట ఏదో నువ్వు డైరెక్ట్గా నాకు చెప్పొచ్చు కదా ఆయన చేత ఏం చేయించాలా నాకు ఇన్ని బాధలు నేను పడుతుంటే నీకు సంతోషమేనా ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు నేను మాత్రం బ్రదర్గా ఉండను ఉండనంటేనే ఉండను అంతే వెళ్ళిపోతా అని తలుపు మూసేసుకొని మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేసి ఫాదర్ తలుపు కట్టాను కమ్ అన్నాడు కూర్చోమన్నాడు కూర్చున్నాను అప్పుడు అంటాడు ఆయన మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు మీరు నేను అనుకున్నది ఏంది బ్రదర్గా మాత్రం ఉండను గురువుగా చేస్తానంటే పోతాను లేకుంటే వెళ్ళిపోతానని చెప్పి వచ్చి అనుకోని మాటలో మనసులో అనుకొని వచ్చేసాం కదా అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను కదా కానీ నా నాలుగు అది చెప్పలా ఫాదర్ మీరు ఏం చెప్పారో అదే చేస్తా మీరు ఏం చెప్పారో అదే చేస్తా బ్రతుగా పోమంటున్నారు కాబట్టి పోతాను ఫాదర్ అన్న అది నా మాటలు కావు ఇన్స్పిరేష్ ఇన్స్పిరేషన్లో వచ్చినటువంటి మాటలు ఫాదర్ లేచి కౌగురించుకొని గుడ్ బ్రదర్ గో బ్యాక్ యూ విల్ సీ వండర్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అన్నాడు ఆ విధంగా బయటకు వచ్చేసా నా దైవ పిలుపు ఏంటో తెలుసుకున్న తర్వాత పూనా నుండి డైరెక్ట్గా గుంటూరు చేరాను గుంటూరు వచ్చిన తర్వాత నా గురించి తెలుసుకున్నటువంటి పెద్దలు నా ఒకేషన్ దృఢపడిందని తెలుసుకున్న పెద్దలు నన్ను ఒకేషన్ ప్రమోటర్గా ఎన్నుకున్నారు గుంటూరు నుంచి నన్ను గుణదలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు గుణదల్లో అప్పుడు లెన్స్ ఫాదర్ గారు డైరెక్టర్గా ఉన్నారు ఆయన అడ్వైస్ ద్వారా ఆయన గైడెన్స్ ద్వారా ఆయన ఇచ్చే సలహాల ద్వారా నేను గ్రామ గ్రామాలకు వెళ్ళి క్రైస్తవ స్కూళ్ళకు వెళ్ళి విద్యార్థులతో మాట్లాడి వారిని క్యాంపులకు రమ్మని చెప్పాను అందువల్ల చాలామంది విద్యార్థులు క్యాంపులకు వచ్చేదానికి ఇష్టపడ్డారు క్యాంపుల్లో దైవ పిలుపు గురించి చెప్పటం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు 
చేయించటం ఇంకా అనేక విధములైనటువంటి వాళ్ళు ఏ దేవుడు ఏ విధంగా వాళ్ళని పిలుస్తున్నారో తెలుసుకునేటట్టు చేసి మనకి ఒకేషన్ ఉన్నదాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఇళ్లకు వెళ్ళి తల్లిదండ్రులతో సంప్రదించి వాళ్ళ విచారణ గురువుతో మాట్లాడి అన్ని విధాలుగా ఆ అభ్యర్థి సొల్యూషన్ సభకు అర్హుడని తెలుసుకొని వాళ్ళని ఎన్నుకోవటం జరిగింది అలాగూ సంవత్సరానికి ఐదు వందల మంది అన్న క్యాంప్కు రావటం ఎన్నుకోబడటం వారు గురు చదువులకి పోవటం జరుగుతూ వచ్చింది గురు చదువుల్లో వాళ్ళు పూర్తి చేసుకొని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చాలామంది గురువులు మంచి మంచి హోదాల్లో ఉండి వారు డాన్ బాస్కోలో సేవలు అందిస్తున్నారు నేను బ్రదర్గా ఉండి గురువు కాకపోయినప్పటికీ నా ద్వారా వచ్చినటువంటి ఎంతోమంది యువకులు నన్ను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నారు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది కారణం ఏంటంటే నేను బ్రదర్గా ఉండిపోయి ఎంతోమంది గురువుల్ని సభకు తీసుకురాగలిగే అంతస్తు నాకు దేవుడు ఇచ్చినందుకు చాలా వేలాది వందనాలు దేవుని తెలియజేసుకుంటున్నాను చాలామంది క్రైస్తవులు భావించినట్లుగా రిలీజియస్ జీవితము అంత పూల పానపు కాదండి ఇది ఒక ముళ్ళ బాట ఈ బాటలో రాళ్ళు ఉంటాయి రప్పలు ఉంటాయి కష్టాలు ఉంటాయి నష్టాలు ఉంటాయి కన్నీళ్ళు ఉంటాయి వీటన్నిటిని అధిగమించటానికి దైవ పిలుపును నిలబెట్టుకోవటానికి దేవుని మహాకృప కావాలి బ్రదర్ చిన్న భర్తుని గ్రెగరి అనే నేను కేవలం ఒక మట్టి ముద్దను దేవుడు నన్ను ఒక పాత్రగా మలిచి యాభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా తన సేవకు నన్ను పాత్రను చేసి ఈ యొక్క సేవా జీవితాన్ని అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి మహిమ స్థుతి స్తోత్రం చివరిగా దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు నేనిచ్చే సందేశం ఒకటే ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డలను ఏ ఇంజనీరో ఏ డాక్టరో ఈ అమెరికా ఇతర దేశాలకు పంపాలని ఆశిస్తున్నారు కానీ దైవ పిలుపును తెలుసుకొని దే దైవ సేవకు అంకితం చేయటానికి మీ బిడ్డలను సమర్పించండి నన్ను మలిచిన దేవ అనే ఈ కార్యక్రమంలో నాకు చక్కని అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దివ్యవాణి టీవీ యాజమాన్యానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మీ మనందరినీ దేవుడు కాచి కాపాడునుగాక ఆమెన్